క్యాలెండర్ ముఖ్యంగా మన తెలుగు క్యాలెండర్ ప్రకారం వైశాఖ చతుర్దశి అనంతరం వచ్చే అమావాస్య రోజున శని జయంతిని జరుపుకుంటారు ఈ సంవత్సరంలో ఇది మే ఇరవై రెండవ తేదీ రెండు వేల ఇరవైన వచ్చింది మనకు సాధారణంగా వారంలో ఏడు రోజులు ఉంటాయి అందులో ఒక రోజు అనగా శనివారం నాడు శనీశ్వరుడు శనిగ్రహాన్ని పాలిస్తూ ఉంటాడు సూర్య భగవంతుని కుమారుడు అయిన శనీశ్వరుడు శనిగ్రహం యొక్క స్వరూపం శనీశ్వరుని పూజించడం వల్ల మన జీవితాల్లో ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా మనం తలపెట్టిన కార్యక్రమాలన్నీ సులభంగా పూర్తి అవ్వడానికి సహాయపడుతుంది దీన్ని చాలా మంది భక్తులు విశ్వసిస్తారు ఇది మాత్రమే కాకుండా శనీశ్వరుణ్ణి ఆశీర్వాదం మనకి ఉంటే మన కోరికలన్నీ నెరవేరుతాయని హిందువులలో అనేక మంది నమ్ముతూ ఉంటారు శనీశ్వరుడు స్వయాన సూర్య భగవానుడి కుమారుడు కావడంతో ప్రతి సంవత్సరం వైశాఖ చతుర్దశి అనంతరం వచ్చే అమావాస్య రోజున శనీశ్వర జయంతిని జరుపుతారు మనం ఎంతగానో విశ్వసించే జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం మన పైన శని తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తూ ఉంటాడు శని గ్రహానికి రాజు కూడా శనీశ్వరుడే కావడం విశేషం మనకి జీవితంలో అనుకూలం కాని పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు శనీశ్వరుణ్ణి పూజిస్తే అంతా మంచే జరుగుతుందని చాలా మంది నమ్ముతారు శని జయంతి రోజున మనం కొన్ని పనులు అస్సలు చేయకూడదు అలాగే మరికొన్ని పనులు ఖచ్చితంగా చేసి తీరాలి ఇలా చేస్తే శనీశ్వరుని యొక్క భక్తుల కష్టాలు సమస్యలు అలాగే దుష్ట చెడు ప్రభావాల నుంచి విముక్తి కలుగుతుంది అని అనేక మంది భక్తులు విశ్వసిస్తూ ఉంటారు శనీశ్వరుణ్ణి మనం ఎలా పూజించాలి అంటే మనం ఇతర దేవతలను ఏ విధంగా పూజిస్తామో అలాగే శనీశ్వర జయంతి రోజున శనిదేవుణ్ణి కూడా పూజించవచ్చు ఈ రోజున ఉపవాసం ఉండాలనుకునే వారు చాలా నిష్టతో ఉపవాసం ఉంటే మంచిది మనం సాధారణ పండుగల టైంలో ఏ విధంగా అయితే ఉదయాన్నే లేచి తలస్నానం చేసి మంచి రంగురంగుల వస్త్రాలను ఎలా ధరిస్తామో అలాగే ఈ శనీశ్వర జయంతి రోజున కూడా చేయాలి నలుపు రంగు వస్త్రాలను ధరించడం వల్ల మరింత శుభం చేకూరుతుంది శనీశ్వరి యొక్క విగ్రహం లేదా ఫోటో వద్ద మంచి మనస్సుతో స్వచ్ఛమైన దీపాన్ని వెలిగించడం చాలా ముఖ్యం సింధూరం కుంకుమ లాంటి మంచి సువాసన గల అగరబత్తిలను వెలిగించడం అలాగే నలుపు లేదా నీలం రంగు పువ్వులను సమర్పించి ఏవైనా ఐదు రకాల పండ్లను శనీశ్వరుని దగ్గర ఉంచి పూజించాలి శని పూజను ముగించే సమయంలో ఆరతి ఇవ్వడం అస్సలు మర్చిపోకూడదు ఈ రోజున శనిదేవుణ్ణి సంతోష పెట్టడం కోసం మంచి నూనెను దానం చేయడం చాలా ఉత్తమం మనకు ఉన్న స్తోమత మేరకు పేదవారికి సహాయం చేయాలి కుదిరితే గొర్రెపు ఉంగరాన్ని ధరించడం లేకపోతే ఇంటి బయట పెరట్లో ఉన్న ఒక చెట్టుకు దాన్ని వేలాడదీయడం చాలా మంచిది ఈ రోజు శని స్తోత్రాన్ని పఠించడం చాలా ముఖ్యం నల్లటి వస్త్రాలను దానం చేయవచ్చు నల్లటి వస్త్రాలు లేని సమయంలో ఆవాలను దానం చేయడం చాలా ఉత్తమం ఈ శనీశ్వర జయంతి రోజున మద్యం అలాగే మాంసాహారం లాంటివి అస్సలు తీసుకోకూడదు శనీశ్వరుని పూజించే సమయంలో మన ఏకాగ్రతను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కోల్పోకూడదు ఈ రోజు ఎరుపు రంగు మాత్రం అస్సలు వాడకూడదు ఎందుకంటే ఎరుపు శనీశ్వరుడి శత్రువు అయినా అంగారకుడి యొక్క సూచిక ఈ నియమాలు పాటించకపోతే మరిన్ని ఇబ్బందులు తప్పవు హలో ఎవ్రీవన్ చిన్న పెద్ద అనే తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక క్రమశిక్షణ అనేది అలవాటు చేస్తుంది భక్తిపీఠం సభ్య సమాజం ఏ పని చేయాలి ఏ పని చేయకూడదు ఇలా ఎన్నెన్నో విషయాలతో కూడిన వీడియోలు అందజేస్తుంది మన భక్తిపీఠం ఛానల్ భక్తిపీఠం శీర్షికన అందుకే చూస్తూ ఉండండి మన భక్తిపీఠం ఎపిసోడ్స్ క్రమం తప్పకుండా